ఆయన ఎక్కడ ఉంటే లక్ష్మీదేవి అక్కడ ఉంటుంది నిత్యాన పాయని నిరవధ్యాం దేవదేవ దివ్య మహిషీం అఖిల జగన్మాతరం అస్మన్మాతరం అశరణ్య శరణ్యాం అనన్య శరణ శరణ మహం ప్రపత్యే చెప్తున్నాం కదా ఆవిడ నిత్యాన పాయని స్వామిని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టి ఉండదు ఆయన ఏ అవతారంలో రానివ్వండి ఆవిడ కూడా వెనకాతలే వచ్చేస్తుంది దశరథీ శతకంలో గోపరాధి గారు అంటారు శ్రీరమ సీతగాగ నిజ సేవక బృందము వీర వైష్ణవాచార జనంబుగాగ విరజానది గౌతమి గాగ వికుంఠమున్నారయ భద్రశైల శిఖరాగ్రము గాగ వసించు చేతనోత్థారకుడైన విష్ణుడవు దశరథీ కరుణాపయోనిధి ఆయన రాముడిగా వస్తే ఆవిడ సీతమ్మగా వస్తుంది ఆయన కృష్ణుడిగా వస్తే ఆవిడ రుక్మిణిగా వస్తుంది ఆయన ఏ అవతారంలో వచ్చినా అమ్మవారు మాత్రం వచ్చేస్తుంది అన్నిటికన్నా చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి పెద్దవయా నీ పాదములు కడిగి నువ్వు అడిగినటువంటి మూడు అడుగుల భూమి నీకు దానం చేస్తాను అన్నాడు బలి బలి చక్రవర్తి ఆయన బంగారు పళ్ళెంలో పాదాలు పెట్టాడు వామనమూర్తి వింధ్యావళి నీళ్లు పోస్తోంది బలి చక్రవర్తి కడగబోతున్నారు కడగబోతుంటే ఆ పాదాల వంక చూశారు చూసేటప్పటికి బలి దైత్యేంద్ర కృతజ్ఞీ బలిచే బలి దైత్యేంద్ర కరద్వగీ కృత జల ప్రక్షాళ నవ్యాప్తి కింగ్ జలజాతక్షుడు సాచ యోగి సుమన సంప్రదిత శ్రీదమున్ కలితానమ్ర రమాలలాట పదవీ కస్తూరి కాషాదమున్ నలినామోదము రత్నము పురము నానావేదమున్ పాదమున్న పోతన గారు ఆ బ్రహ్మచారి అయినటువంటి వామనమూర్తి యొక్క పాదముల మీద లక్ష్మీదేవి తెల్లవారు చావున నిద్ర లేవగానే మోకాళ్ల మీద వంగి తన తల పరమాత్మ యొక్క పాదములకు తాటించి నమస్కరించినప్పుడు ఆవిడ యొక్క లలాటమునందున్నటువంటి బొట్టు చుక్క ఆయన పాదములకు అంటుకుని కనపడింది నిత్యానపాయని ఏ అవతారంలో ఉంటే మాత్రం ఆవిడ విడిచిపెడుతుంది అందుకని కృష్ణుడుగా జన్మించిన తరువాత కూడా లక్ష్మీదేవి ఆయనతోనే ఉంది చిత ఐశ్వర్యము విశేషముగా పెరిగిపోయింది అంతవ్రజంలో ఏమిటి వాళ్ళ ఐశ్వర్యం వాళ్లకున్నటువంటి ఐశ్వర్యం పాలు పంట ఆ పాడి అందుకని పాడి పెరిగిపోయింది కడవల కడవల పాలు కడవల కడవల పెరుగు ఎంత పెరుగు అంటే వాళ్ళకి దధిమదనం పవిత్ర కర్మ వాళ్ళు ఎలా పెడితే అలా చెయ్యరు వాళ్ళు చక్కగా స్నానం చేసి పట్టు చీర కట్టుకుని చేతులంతా గాజులు వేసుకుని భగవత్ సంబంధమైనటువంటి పాటలు పాడుకుంటూ తల నిండా పువ్వులు పెట్టుకుని అప్పుడు వచ్చి ఆ పవి పట్టు చీర కొంచెం ఇలా పైకి తీసి పైన ఇలా దోపుకుని నిలబడి ఇంకా తిప్పలేక తిప్పలేక తిప్పేవారు బలంతో అంత గడ్డ పెరుగు అందులోకి కవ్వం దింపి తిప్పుతుంటే వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో అంటారే స్వామి ఇంకా నిద్ర లేవలేదా ఒక్కసారి ఆ రోజుల్లో నువ్వు కృష్ణావతారంలో ఉన్నప్పుడు యశోదాదేవి చల్ల చేసినప్పుడు కవ్వంలోంచి వచ్చినటువంటి ధ్వనిని విను కవ్వానికి కుండకి చప్పుడు వచ్చిందేమో అన్నంత యుద్ధం జరిగిందేమో అన్నంత చప్పుడు వచ్చేది అంత ఐశ్వర్యం ఇచ్చావు ఆ చప్పుళ్ళైనా నీకు వినపట్టలేదా నిద్ర లేచిరా అంటారు ఘోషాల జేషుద దిమంత నతీవ్ర ఘోషా రోషాత్ కలిం విధతే కుకుభశ్చ కుంభా శ్రీ వేంకటాచలపతే తమ సుప్రభాతం స్వామి అదిగో పెరుగు కుండలకి కవ్వానికి దెబ్బలాట వచ్చిందేమో అన్నంత చప్పుడు వస్తోంది నువ్వు కృష్ణుడిగా అవుతున్నప్పుడు ఇచ్చిన ఐశ్వర్యం స్వామి ఆ నాడు రేపల్లకి వెళ్ళావే ఈ నాడు మేము నీ కోసం వచ్చి నిలబడ్డావు లేచిరా లేచిరా అని సుప్రభాతం పెడతాం కదా స్వామి చేస్తున్నప్పుడు అసలే ఎర్రటి చేతులు ఆ తాడు పట్టుకుని తిప్పుతూ ఉంటే యశోదమ్మ చేతులు మరింత ఇరిపెక్కిపోయేట ఆ పారాణి పెట్టుకున్న పాదాలు ఆవిడ కవ్వం పెట్టి చల్ల చేస్తుంటే కదులుతున్నటువంటి ఆ కుండలములు ఆవిడ పెట్టుకున్నటువంటి తాటంకములు ఆవిడ యొక్క బుగ్గలలో ప్రతిఫలిస్తున్నాయి సన్నటి చెమట పట్టింది ఆవిడ పాడుతున్నటువంటి పాట ఆవిడ చేతుల గాదులకున్న ధ్వని కదులుతున్నప్పుడు పాదములకున్నటువంటి మంజీరముల ధ్వని మెడలో కదులుతున్నటువంటి మాంగల్యముల యొక్క ధ్వని నోటి వెంట వస్తున్న పాటల ధ్వని కొప్పులోంచి వస్తున్న పువ్వుల వాసన కలిపి వాతావరణం అంతా పరమ పవిత్రమై శోభాయమానమై ఉంది ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఇల్లు ఎలా ఉండాలో చెప్తుంది భాగవతం ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి అల్లరి కేకలు గొడవ ఏవో పాటలు అది పాటో మాటో ఏమిటో తెలియదు అల్లరి కుప్పి గంతులు దానికోసం కాదు వచ్చో రాదో ఎవరి నోట విన్నా భగవన్నామ సంకీర్తనం వినబడుతూ ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఏదో ఆ ఇల్లు ఇల్లు ఇంటి యజమానికి వచ్చిందా లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుని హాయిగా సంతోషపడిపోతూ కౌశల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి ఆదాయ పాదజు గమచ్చయుతుం ప్రసన్నాహ స్వామి ఆకాశం ఎర్రబడిపోతోంది అని ఆయన సుప్రభాతం వాడుకుంటుంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటి ఇల్లాలు చక్కగా స్నానం చేసి ఏ పాలో కాచుకుంటూ ఒంటి చర్మముతి సీచె పూలు కొట్టి నా కక్క ఇయ్యవచ్చేను మేలుకో 
మీ లూకో జగదీశ మీ లూకో పరమేశ మీ లుకు నీ మమ్మీ కయ్యే లూకో అని వచ్చిరా అనేటువంటి పాటలు అందంగా పాడుతుండేవారు పరమశివుడి మీద ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు మీద పాడుతూ చక్కగా ఇంటి పనులు నిర్వర్తించుకునేవారు ఎక్కడ అలా భగవన్నామము జరుగుతూ ఉంటుందో ఆ ఇల్లు పరమ శోభనమై శ్రేయస్కరమై ఉంటుంది అలా ఆవిడ చక్కగా చల్ల చేస్తోంది ఆ చల్ల చేస్తున్న సమయంలో ఎక్కడ నుంచి వచ్చాడు వీధిలో అప్పటి వరకు పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటున్నాడు ఒళ్ళంతా మట్టి చేసేసుకున్నాడు చేతులు నిండా మట్టి ఒక్కొక్కసారి చూడండి తల్లి పాపం ఇంటికి ఎవరో ముఖ్యమైనటువంటి బంధువులు వస్తారు వాళ్ళకి ఏదో బొట్టు పెట్టి రెండు పళ్ళు ఇచ్చి చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడే వస్తాడు వీధిలోంచి వీడు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ అమ్మ అమ్మ బిందులో గ్లాసు ముట్టుకుని బిందులో ముంచొద్దన్నావు కదా నా చేతులు మట్టన్నావు కదా మంచి నెళ్ళి మంచి నెళ్ళి నేను ఎడిపోవాలి ఆటకి నేను ఎడిపోవాలి తొందరగాను అసలే నేను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నా ముప్పై ఆరు రన్స్ నాలేడు అని అమ్మ కాళ్ళు పట్టుకుని ఇలా కుది పేస్తాడు ఉండో ఆవిడకి బొట్టు పెడుతున్నాను అందనుకోండి అమ్మ ఇలా బొక్క మొహం పెట్టేసి నేనేమో ముట్టుకోకూడదు బింది నేనేమో గ్లాసు ముంచకూడదు అంటావు నాకేమో మంచి నెళ్ళి ఇవ్వవు ఏమిటో ఓ చదివేస్తుంటాడు తండ్రి కన్నా అధికారం ఉన్న వాళ్ళే మాట్లాడేస్తుంటాడు పోతన గారు లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇచ్చారండి నిజంగా సుడు యుచు గిదుకుచు వాలుచు సడి కొట్టుచు అమ్మ రమ్ము చన్నిమ్మనుచు వెడవెడ గంతులు వయ్యిచ్చు కదిసి కడవ బాలకుండు కవ్వము పట్టాను వచ్చాడు అక్కడ నిలబడ్డాడు అమ్మ నాకు ఆకలేసేస్తాను తొందరగా పాలు ఇచ్చేసాయి నేను పాలు తాగి వెళ్ళిపోతాను ఆడుకోవాలి ఏంటి పెద్ద పరిపాలన ఆడేసుకోవాలి వీళ్ళు గోపాల బాలుతో కలిసి ఆ దూడలతో కలిసి అందుకని చెప్పి అమ్మ తొందరగా పాలు ఇచ్చేస్తావా ఇవ్వ అమ్మ ఇయ్యమ్మ అన్నాడు ఇలా తొడలు కొట్టేసుకున్నాడు చేతులు కొట్టేసుకున్నాడు అమ్మ ఇమ్మంటుంటే నీకు కాదా అని జుత్తు పీకేసుకున్నాడు ఇన్ని చేస్తున్న ఆవిడికి సంతోషం చూడి అలా ఆడుతున్నాడో అని అలాగే ఆవిడకి చల్ల చేసుకుంటాను కోపం వచ్చేసింది వచ్చేసి కదిసి కడవ బాలకుండు కవ్వము పట్టాను ఏంటమ్మా ఈ చల్ల చేయడం పాలు ఇమ్మంటే ఇవ్వకుండా అని గట్టిగా కవ్వం పట్టేసుకున్నాడు అమ్మకి చాలా ముద్దు వచ్చింది ఆరి పిల్లాడా ఈ ఐశ్వర్యం కోసం కదరా ఇన్ని నోములు తపస్సులు చేశాను అని ఎంతో సంతోషం వేసేసి ఆవిడ కూర్చుని పిల్లాన్ని ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకుని స్థన్యనిచ్చి పాలిచ్చి ఆయన ముంగురులు అలా నిమురుతోంది ఈలోగా ఒక చిత్రమైన సంఘటన జరిగింది కడుపారం చనుబాలు త్రావనిసుతున్ కంజాక్షి పీఠము పైనిడి పొంగారెడు పాలు దించ పాలు దించుటకునయ్యే గంగా తద్వాలుండెక్కుడు కోపంబున వాడి రాతి దది మొత్తం బంబు పోగొట్టి తెంపడరన్ కుంభములోని వెన్న తిని మిజ్జాసంకుల భాష్పుడై అక్కడ పొయ్యి మీద పెట్టినటువంటి పాలు పొంగిపోతున్నాయి అయ్యో పాలు పొంగిపోతున్నాయి పాలని కాపాడుకుందామన్న తాపత్రయంలో పాలు తాగుతున్నటువంటి పిల్లవాణ్ణి కింద దింపేసింది కింద దింపేసి గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ ఆ పాల మీ ఆ పాల మీ పెరిగి పాలు పొంగిపోకుండా ఉండడం కోసం అగ్నిహోత్రం తగ్గించడానికని అక్కడికి వెళ్ళింది ఇది సాధారణంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ స్త్రీలు గబగబా పరిగెత్తేటటువంటి సన్నివేశాల్లో ఇది ఒకటి అందుకని ఆవిడ కూడా గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళింది ఈ పిల్లాడు మంచి సంతోషంగా పాలు తాగుతున్న వాడిని మధ్యలో దింపేసింది కదా అంతే కడుపారం చనుబాలు త్రావ నిసుతున్ కంజాక్షి పీఠము పైనిడి అక్కడ పీఠ మీద కూర్చోబెట్టింది లోపలికి వెళ్ళింది అంతే ఈయన పెదివిలు అదిరిపోయాయి బొగ్గలు అదిరిపోయాయి కోపం వచ్చేసింది కళ్ళు చిట్లించాడు ఓసారి ఇలా ఇలా అన్నాడు ఓసారి ఇలా ముక్కు అదిల్చాడు ఆహా అంటే నాకు పాలు మధ్యలో వదిలేసి ఆ పాల కోసం వెళ్ళిపోతాం అనమాట అంటే నేను లెక్కలేదనమాట నాకు కడుపు నిండా పాలు ఇవ్వమనమాట ఎంత కోపం వచ్చేసిందో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అత్త మీద కోపం దుత్తమీద చూపించాలి అమ్మనేం అనలేడు అందుకని అక్కడే ఉన్న రాళ్ళు తీశాడు ఆ కుండలకి కింద ఆ పెడుతుంటారు రాళ్ళు ఇటుక రాళ్ళు ఆ తర్వాత ఏదో ఆ చట్రాలు లాంటివి ఉంటాయి ఆ కుదుళ్ళని అవి పెట్టి దాని మీద కుండలు అవి పెడుతుంటారు ఆ రాయి ఒకటి తీశాడు ఆ రాయి తీసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చల్ల చేస్తున్న కుండ కేసి కొట్టాడు ఆ కుండ పగిలిపోయింది ఆ కుండలో పెరుగంతా కారిపోయింది వెన్న ముద్దలు అన్ని నేల మీదకి వచ్చేసాయి మిథ్యా సంకుల భాష్పుడై దర్శనం చేశారండి పోతన గారు ఓ పక్క దొంగేడుపు పాలు ఇమ్మంటే ఇవ్వకుండా మధ్యలో వెళ్ళిపోయింది నా ఆకలి అక్కర్లేదు ఆ ఏడుస్తున్నాడు ఇలా కళ్ళు నిలుపుకుంటున్నాడు మళ్ళీ వెన్న తీసుకుంటున్నాడు చక్కగా తినేస్తున్నాడు ఈ నేల మీద వెన్న అంతాను తినేస్తున్నాడు మధ్యలో ఏడుస్తున్నాడు పాప ఆవిడ పాలేవో దింపి పక్కన పెట్టుకుని మూత పెట్టుకుని ఇప్పట్లో ఇలా టక్కన తిప్పేయడానికి గ్యాస్ స్టవ్ ఏం కాదు కదా అందుకని బహుశా పొయ్యిలో ఉన్నటువంటి ఆ కట్టెలన్నీ పక్కకి లాగి నాతో నిప్పు నిరుసులు పెట్టెడతాయో అని దాని మీద ఏదో పాపం నీళ్లు కల్లుకుని ఆవిడ యువతలకు వచ్చి చూసింది చూసేటప్పటికీ ఇంకా పని అయిపోయింది అమ్మిడి తిరుగుతోందని చూశాడు చూసి అమ్మ వచ్చేస్తోందని గబగబ గబగబ తినగల చేతిలో ఓ పెద్ద వెన్న ముద్ద అట్టుకుని పారిపోయాడు ఎవరు ఓ పట్టు పుట్టం కట్టింది ఓ చిన్న కొప్పేసింది దానికి ముచ్చాల సరాలు చుట్టింది ఇవి చాలా అన్నట్టు ఓ పిల్లను గ్రోవి దాన్ని ఊతుంటాడు
ఇన్ని స్తంభాలు ఇప్పటికీ మీరు పూర్వకాలం లోగిలి ఇళ్ళు లోగిలి ఇళ్ళు అంటారు ఆ ఇళ్ళ దగ్గరికి వెడితే చిన్నప్పుడు ఆడుకున్న స్తంభాలాట ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది అన్ని స్తంభాలు ఉంటాయి ఆ స్తంభాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడో ఏ గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడో పెద్ద ఇల్లు చూసింది ఆ మజ్జిగంతా ఒలికిపోయింది ఆ వెన్న ముద్దలన్నీ ఒలికిపోయి అంతకన్నా బాధ నిజంగా తల్లికి ఇంకోటి ఉండదు తెలుసా అండి ఖచ్చితంగా పదింబా వైపోతూ భార్య ఇంకా ఏమండి మీరు గబగబ మజ్జిగ తాగేస్తే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడే ఇంటా ఆయన హాల్లో మజ్జిగ గ్లాసు కింద తెలిసాడు అనుకోండి ఎదురుగుండా ఉన్న అసలే శ్రావణ శుక్రవారం చేసింది మంగళగౌరి వ్రతం ఎదురుగుండా ఉన్న ఆయన పెనివిటి తిడడం అంటే కష్టం తిట్టబోతే అక్క కూతురు కొట్టబోతే గర్భిణి అని తిడితే శ్రావణ శుక్రవారం తిట్టకుండా ఉందా అంటే మజ్జిగ హాల్లోనే వదిలేస్తాడు గ్లాస్ అదేం ఇలా గబుక్కుని తుడిచేస్తే కుదరదు ఎవరు జారి పడిపోతారో తెలియదు దానికి తగ్గట్టు తింగరి పిల్లలు ఇంట్లో దానికి తగ్గట్టు ఇంకా ఆడబడుచు పిల్లలు వాళ్ళు కూడా వచ్చారనుకోండి అట్టి నుంచి వచ్చేటప్పటికి ఎవరి కింద పడిపోతాడో భయం పాపం అప్పుడే ఓ పక్క ఆఫీస్కి టైం అయిపోతుంది ఇన్స్పెక్షన్ ఇప్పుడే మీ చేతిలో గ్లాస్ పడిపోతుందని తిట్టలేక మళ్ళీ ఓసారి ఇలా అనుకుని కళ్ళతో కద్దుకుని మంగళస్తుంది ఆ బియ్య పిండి ఏదో వేసుకుని ఒత్తుకున్నటువంటి స్త్రీలా ఎంత సాధ్య పని చేసావురా ఆ పెరుక్కుండా పగలగొట్టేసావా అని కోపం వచ్చేసి అక్కడి నుంచి చూసింది ఆవిడకు ఉన్నటువంటి బాధ ఏమిటంటే యశోదాదేవికి మొగుడు కొట్టాడని కాదు తోడి కోడలు దెప్పి పొడిచిందని అని ఏదో సామెత చెప్తారే అలాగా వాళ్ళు ఆ రోజున అన్నారు మా అబ్బాయి చాలా మంచివాడు మంచివాడు అంటున్నావు గా నీకు టైం వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తావో ఎలా పట్టుకుంటావో చూస్తామన్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తున్నారు చక్కగా పార్లమెంటు సెషన్స్ జరుగుతుంటే విజిటర్స్ గ్యాలరీలో కూర్చున్న వాళ్ళల్లా నించున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావో చూడు మీ అబ్బాయి సంగతి ఇప్పుడు పట్టుకోకనికి లోకువ పట్టుకుందా అంటే ఆవిడికి అనుమానమే దొరుకుతాడా వీడు అని అందుకని పాపం ఏం చేస్తుంది మనసులో ఒక మాట అనుకుంది లాలనము న బహుదోషము లోలిం ప్రాపించు తాడనోపాయములన్ చాల గుణంబులు కలుగును తాడనంబే బాలురకును పచ్చంబరయన్ మా పిల్లాడు మా పిల్లాడు కదా అని ముద్దు చేశామనుకోండి ఇదిగో పిల్లలు ఇలాగే అల్లరి నేర్చుకుంటారు వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు ఇవాళ పిండి పట్టుకుంటాను కట్టేస్తాను కొట్టేస్తాను చూడండి అందంతే కోపం వచ్చేసింది అనుకోండి లేక 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 కన్న తల్లి నిజంగానండి ప్రపంచంలో చంటి పిల్ల తల్లిని వాచ్ చేస్తే అంతకన్నా గొప్ప సినిమా ఉండదు మీరు ఆవిడ మనని చూ మనం చూడటంలేదు అనుకుని మనం ఏ గదిలోనూ నిద్రపోతున్నాం అని ఆవిడ అనుకుంది అనుకోండి అప్పటి వరకు పసిపిల్లలు అంటే చిన్న కసాయం బాబాయ్ అన్న పిల్లే ఓ కొడుకు పుట్టేటప్పటికి ఎవ్వరు లేకపోతే అత్తారు ఇంట్లో ఆ పిల్లాన్ని ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకుని మా బుజ్జి నాన్నగడి కాళ్ళు ఎంత బాగుంటాయో వేళ్ళు ఎంత బాగుంటాయో గోల్డ్ ఎంత బాగుంటాయో నుదిరి ఎంత బాగుంటుందో అని అధాంగ వర్ణన చేసుకుంటుంది శిరస్సు నుంచి కాళ్ళ వరకు పొంగిపోయి ఆ పుట్టు మచ్చలు చూసుకుని ఆ జుత్తు చూసుకుని తల్లి హృదయం తల్లి హృదయమే ఇన్ని చేసిన తల్లి అందుకే అమ్మ కోపం తాటాకులు అంట అన్నారు అమ్మ ఎన్ని తిట్టనివ్వండి పిల్లలు పావు గంట పోగానే వచ్చి అమ్మ అన్నం అయిపోయింది అంటారు అదే తండ్రి ఇలా కన్నెర్ర చేశారు అనుకోండి మూడు రోజులు తండ్రి దగ్గరికి రారు ఇంకా అమ్మ అమ్మే ప్రపంచంలో అమ్మ అలా లేకపోతే సృష్టి ఎలా నడుస్తుందండి అమ్మ కటువంటి కోమల హృదయం ఇచ్చాడు పరమాత్మ అందుకని ఆవిడ తేలిగ్గా అందరమ్మలు ఏమంటారో అదే నేసింది నిజంగా పరమాత్మని కట్టడం కొట్టడం తేలిక అదంత సాధ్యమా అసలు ఆ సంకల్పం కలగడం మాటలా అందుకని మాటలా అంటే అలా చెయ్యొచ్చా అండి అని అనుకోకండి నా ఉద్దేశం అంటే యశోధకి అసలు అటువంటి భావన కలిగేటట్టు ప్రవర్తించడమే ఆశ్చర్యం అందుకని లాలనమున్న బహుదోషము లోలిం ప్రా పించు తాడనోపాయములన్ చాలా గుణంబులు కలుగును తాడనంబే బాలు రకును పచ్చంబరయన్ అని అని ఇప్పుడు పిల్లాన్ని పట్టుకోవాలంటే అంత తేలికేం కాదు పట్టుకోవాలంటే చీర కొంగు కాళ్ళ కింద పడిపోకూడదు నా చీర అంతా తీసి పైకి పెట్టుకుని ఇంకా పరిగెత్తడానికి సిద్ధపడింది ఎవరి వెనక పరిగెత్తాలి ఆ కృష్ణుడి వెనక పరిగెత్తాలి ఆయన ఎంత ఉంటాడు ఇంత ఉంటాడు తగటగా పరిగెడతాడు పాపం ఈవిడ పరిగెత్తద్దు అందుకని ఎక్కడున్నాడు అసలు ముందు చూడాలి ఈయనేం చేస్తున్నాడు ఇంకా ఏడుపు కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాడు పిల్లలు చూడండి అప్పటికి బిస్కెట్ ఏదో తీసుకొచ్చి ఇస్తే తింటుంటారు చక్కగాను మళ్ళీ వాళ్ళకి గుర్తొస్తుంది మధ్యలో నాకు తేలేదని మళ్ళీ ఏడుస్తుంటారు అలా వాడు వికచ కమలనయ్య నవేరొక ఇంటిలో వెలయ రోలు తిరుగవేసి ఎక్కి చేతిలోని వెన్న నులుకుచున్న ఒక కోతి పాలు చేయుచున్న బాలుకనియే పోని ఎక్కడున్నాడు ఆ పెరట్లోకి వెళ్ళాడు ఇంకా దంచడానికి పనికిరాని చెక్క రోల్ ఒకటి ఉంది ఆ రోలు తిరగేశాడు తిరగేశా రోలు ఎక్కాడు తను తినగలిగినంత వెన్న తినేశాడు ఎక్కడి నుంచి పిలిచాడో ఓ కోతిని పిలిచాడు ఆ కోతి వచ్చి చక్కగా గోడెక్కి కూర్చుంది ఆ కుడి చేతితో వెన్న ముద్ద అట్టుకున్నాడు ఆ కోతికి పెడుతున్నాడు చక్కగా అక్కడ కూర్చుని ఆ వెన్న ముద్ద తీసుకు తింటోంది దాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసి
అందుకని ఇలా చూసి వెన్న ముద్ద పెడుతున్నప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అమ్మ కనపడకపోతే సంతోషం అమ్మ రావట్లేదని తిను తిను అందరికి పెడుతున్నాడు కాసేపు ఆగా అమ్మ వచ్చేస్తుందేమో అని గుర్తొస్తే నాకు పాలు కూడా మానేసింది మధ్యలో వెళ్ళిపోయింది నాకు ఆకలి వేస్తోంది అని దొంగేడు పెడుస్తున్నాడు మిధ్యా సంకుల భాష్పుడై మళ్ళీ ఆ అమ్మ రాలేదులే అనుకుంటే మళ్ళీ నవ్వుకుంటూ సంతోషంగా కోతికి పెట్టేస్తున్నాడు ఎంత ధూర్త చేష్టితమండి నిజంగానా కుంతీదేవి అయితే పొంగిపోయింది నిజంగా లీల విని ఆ వెనక నుంచి వచ్చింది యశోద చూశాడు అమ్మో అమ్మ వచ్చేస్తోంది అనుకున్నాడు గభాలను దూకేశాడు రోటి మించి ఆ వెన్న ముద్ద గోడ మీద పారేశాడు పారేసి పరిగెడుతున్నాడు పరిగెడుతుంటే ఆ ఇంటి నిండా స్తంభాలే నర్తనశాలను వర్ణిస్తారు విరాటపురంలో పోతన గారు తిక్కన గారు దంతాకారిత కుంజ కుట్టి మన స్తంభావలీ రూపమున్ ప్రాంతాది ప్రవిభాగ భోగ నిలయ ప్రగ్వారమున్ గాతర స్వంతత్రాసకరంపునై దురభివేషం బైన యాలోను నిశ్చితుడై సతికేలు పట్టుకుని చొచ్చని భీముడ చుగ్రతన్నని అలా అన్ని స్తంభాలతో ఉంటుంది నర్తనశాల అటువంటి ఇల్ల ఇల్లు ఆ రోలు మించి దూకేశాడు పరిగెడుతున్నాడు పరిగెడుతూ పరిగెత్తి 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 అమ్మ వెనకాల వస్తోంది అమ్మ వస్తోందని ఆయనకి తెలిసిపోతుంది ఎందుకని పాపం అమ్మ కాళ్ళకి మంజీరాలు ఉన్నాయి అచ్చప్పుడు అందుకని అటు ఇటు వెళ్ళి కొంచెం ఆయాసం తీర్చుకోవాలి ఓ స్తంభం చాట దాక్కుంటున్నాడు నిజంగా పోతన గారు ఏమి లైవ్ ఇచ్చారండి ఆ పద్యాల్లో స్తంభాది కంబులు తనకు అడ్డంబైన అట్టట్టునని పట్టు వని వీని ఈ తప్పు సైరింపు ఇంకా దొంగిల బోదు నేనని ముని ముట్ట నిచ్చువాని కాటుక నిరయంగ కన్నులు నులుముచు వెడలు కన్నీటితో ఒగచువాని ఏ దశ వచ్చునో ఇది అని పలు మార్లు సురుగుచు క్రీగంట చుచువాని గుడబారి పట్టుకొని వెర్రపుచు చిన్ని వెన్న దొంగ చిక్కెన నుచు కొట్ట చేతులాడక పూబోడి కరుణదోడ బాలు కట్టదలచే ఆ స్తంభాల చాటు కెడుతున్నాడు ఆ కాటుక కళ్ళు ఇలా నులిమేసుకుంటున్నాడు బుగ్గలంతా కాటుక కళ్ళ కన్నులంబట నీళ్లు ఈ లీల జరుగుతున్నప్పుడు ఏ లోకంలో ఎవరూ లేరు అందరూ ఆకాశంలోకి వచ్చి చూస్తున్నారు ఏడు పన్నది తెలియని వాడు ఎంత భయం నటిస్తున్నాడు ఇవాళ కుంతీదేవి అయితే అంది కృష్ణ నీ భయాన్ని చూసి భయానికి భయం వేసి పారిపోయిందండి అంత భయం నటించాడు నిజంగా నటిస్తుంటే ఆ కళ్ళిలా నులిమేసుకుంటుంటే కాటుకంతా బుగ్గల మీదకి వచ్చేసి కన్నులంబట నీళ్లు కారిపోతూ ఆ కళ్ళు ఎర్ర పడిపోయి స్తంభాల చాటుకు వెళ్ళిపోయి దాక్కుని అమ్మా ఇంకెప్పుడు నేను ఎవ్వరింటికి వెళ్ళనమ్మా ఆవిడ అడిగిందా నీకు దొంగతనం బుల్లు తనకు అడ్డంబై అట్టట్టునని పట్టు అని వీని ఆ పరిగెత్తడం కూడా స్తంభం చాటుకు వెళ్ళాడు అమ్మ అటు వచ్చింది ఇలా అంటాడు అమ్మ ఇటు వస్తే ఇట్లా అంటాడు ఇటు వస్తుంది ఇలా అని పారిపోతున్నాడు పాపం మళ్ళీ వెనక పరిగెడుతోంది మళ్ళీ ఇంకో స్తంభం చాటుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు స్తంభాది కంబులు తనకు అడ్డంబైన అట్టట్టునని పట్టు అని వీని ఈ తప్పు సైరింపు ఇంకా దొంగల బోదు నేనని ముని ముట్ట నిచ్చువాని అమ్మా ఈ ఒక్క తప్పు కాయవే అమ్మా ఇంకెవరింటికి వెళ్ళనే అమ్మా ఇంకెప్పుడూ దొంగతనం చేయనే అమ్మా నన్ను వదిలేవే అమ్మా నన్ను కొట్టకే అమ్మా నన్ను పట్టుకోకేమ్మా అని ఏడుస్తున్నాడు ఈ తప్పు సైరింపు ఇంకా దొంగిల బోదు నేనని ముని ముట్ట నిచ్చువాని కాటుక నిరయంగ కందులు నులుముచు వెడలు కన్నీటితో ఒగచువాని ఆ కరికి పరిగెత్తింది 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 పరిగెడితే చూశాట స్తంభం చాట్ నుంచి చూస్తే ఒక పక్కనేమో గోపికలు వాళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు ఒక పక్క వాళ్ళు పట్టుకోలేదండి తనని ఎగతాళి చేస్తారేమో అని కడుపులో బాధ కన్న కొడుకు వీడు దొరకడు పట్టుకుందామంటే పట్టుకు పట్టుకోగలనన్న నమ్మకం కూడా కనపట్టం లేదు ఒళ్ళంతా చెమట్లు పట్టేసింది ఆవిడేం రోజు మార్నింగ్ వాక్ చేస్తుందా జాగింగ్ చేస్తుందా పాపం ఒళ్ళు తొడలు మోకాళ్ళు పట్టేసాయి ఇహ పరిగెత్తలేకపోతోంది వడల చెమటల వడల చెమటలదల నుత్తరి యము జార జరిరాల పట్టరాని తనను పట్టెదనని చింత కట్టుకున్న తల్లి కరుణ చూచి చూశాట అయ్యో పాపం అమ్మని వాళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు అమ్మ నా కోసం ఎంత పరిగెత్తిందో ఒళ్ళంతా చెమట పట్టేసింది పిచ్చమ్మ కట్టుకున్నటువంటి పట్టు చీర జారిపోతోంది ఆ పమిట కొంగు కింద పడిపోతోంది ఒళ్ళంతా చెమట పట్టింది మా అమ్మ తలలో పెట్టుకున్న పువ్వులన్నీ రాలి కింద పడిపోయాయి నన్ను పట్టుకోవడం యోగులు చెయ్యలేకపోయారు అలాంటిది నన్ను పట్టుకుంటానని నా వెంట పడుతుంది వెంట పడితే దొరికేవాడినా నేను కానీ నేను దొరకకపోతే ఈ అమ్మ ఎంత అలిసిపోతుందో అని పట్టరాని తనను పట్టెదనని చింత కట్టుకున్న తల్లి కరుణ చూచి పోనే దొరికిపోదాం అనుకున్నట్ట ఎవరు చిక్కడు సిరి కౌగిటిలో చిక్కడు సన కాది యోగి చిత్తాబ్జములం చిక్కడు శృతిలతి కావళ్ళి చిక్కెనతడు లీల తల్లి చేతన్ రోలం 
ఆయన ఇటువంటి వాడు చిక్కడు సిరి కౌగిటిలో లక్ష్మీదేవంతటిది కౌగిలించుకుందామంటే దొరకడు వేదములంతటి వాటికి దొరకడు మేమింకా ఆయన గురించి ప్రస్తావన చెయ్యలేమని చెప్పి వేదం వెనక్కి తిరిగింది అటువంటి వాడు చిక్కడు సిరి కౌగిటిలో చిక్కడు సనకాది యోగి చిత్తాబ్జములం సనక సనాదుల వంటి యోగుల యొక్క మనస్సుల్లో దొరకని వాడు వేదములకు దొరకనటువంటి వాడు అటువంటి వాడు ఒక అమాయకురాలు ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక గొల్లపడుచుగా ఉన్నటువంటి అమ్మకి దొరికిపోయాడు దొరికిపోతే గుడబారి పట్టుకుని పట్టుకుంది ఎడం చేత్తో భుజం పట్టుకుంది పట్టుకుని వెర్రపుచ్చు ఇలా చూపిస్తోంది ఏరా దొరకవును నాకు చిన్ని వెన్న దొంగ చిక్కెనచ్చు కొట్ట చేతులా ఆడక పూబోడి కరుణతోడ బాలు కట్టదలచే కట్టడమే గొప్ప కొట్టడం కూడా నా ఇంకా స్వామిని తీరా ఇలా పట్టుకునేటప్పటికీ ఆ ఏడుస్తూ బిక్కేస్తూ డొక్కలు అదిరిపోతూ ఆ చిన్న పట్టు పుట్టం ఆ పాదాలు ఆ బుజ్జి బుజ్జి చేతులు ఆ కళ్ళు ఆ కరిగిపోతున్న నీళ్లు ఆ బుగ్గల మీద కాటిక ఇలా ముఖం మీద పడిపోయిన ఆ కుంతలాలు ఏడుస్తున్న పిల్లాన్ని చూసింది కొట్టలేక పువ్వు లాంటి మనస్సు యశోదది కానీ వీడిని ఏమీ చెయ్యకుండా ఇప్పుడే వదిలేస్తే మళ్ళీ మొదలెడతాడు అందుకని వీడిని కట్టేస్తాను అనుకు అనుకుని ఇప్పుడు కడుపులో అక్కసం నిజంగా ఎంత పాత్ర చిత్రణం చేశారండి పోతన గారు అమ్మకి అన్నిటికన్నా అమ్మ బేలతనం మీకు ఎక్కడ కనపడుతుందో తెలుసా అండి కొడుకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి చూసారా నా కొడుకు అంటుంది అంటే అమ్మ అమాయకత్వానికి చెప్తున్నాను అందులో స్వార్థమే ఉండదు అమ్మ అన్న మాటకే స్వార్థం లేదు అసలు అమ్మ అంటే రాశీభూతమైన ప్రేమ ఎంత పొంగిపోతుందో నా కొడుకు అంటుంది నా కొడుకు ఏంటి భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి మన కొడుకు అనాలి నా కొడుకు అంటుంది ఎంత సంతోషమో ఆ క్లెయిమ్ చేసుకోవడంలో అదే కొడుకు అన్నిటిలో పూర్ణాలు వచ్చాయి అనుకోండి చక్కగా ప్రోగ్రెస్ కార్డు పట్టుకొచ్చాడు అనుకోండి వాడిని వీధిలో చూసిప్పి వాడు చాలా తెలివైన వాడు అక్కడ పెట్టేసి ఏదో జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళ చాలా నీరసంగా బూట్లు ఇప్పించుకుని తిన్నగా వెళ్ళి మంచం మీద పడిపోతాడు ఏరా అలా ఉన్నామే అంటే ఏమో తలకాయ నిప్పిగా ఉంది అంటాడు తలకాయ నిప్పిగా ఉందా ఏమన్నా తేడా వచ్చిందా అని అమ్మ బ్యాగ్ వంక చూస్తే ప్లాస్టిక్ కవర్లో లామినేటెడ్ ప్రోగ్రెస్ కార్డు పైకి కనపడుతూ ఉంటుంది పైకి చూస్తే ఏవీ వాడు రెండంకిలికి చేరలేదు తొమ్మిది ఎనిమిది ఆరు మూడు రెండు ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు చిత్రం ఏమిటంటే కొట్టను కొట్టదు అలాని తిట్టను తిట్టరు ముందు ఏం చేస్తుందంటే తన అదృష్టాన్ని తిట్టుకోవడం మొదలెడుతుంది ఆహా ఎంత గొప్ప కొడుకుని కన్నా అని రాన ఆయన నా పుణ్యం కొద్దీ దొరికావురా నిజంగాను మీ అయ్య అంతకన్నా గొప్పవాడు ఆయన ఆయనకి ఏం పడుతుంది ఆయన శుభ్రంగా ఐఆర్పిఎం చదువుకున్నాడు ఇంగ్లీష్ చెప్పగలడు తెలుగు చెప్పగలడు సోషల్ చెప్పగలడు ఆయనకి ఇవేం అక్కర్లేదు సాయంకాలం ఆఫీసు నుంచి రావడం స్నానం చేయడం సంధ్యావందనం చేసుకోవడం పంచి కట్టుకోవడం కార్ ఎక్కడం దొరగారు వెళ్ళిపోదామా అనడం ఉపన్యాసాలు వెళ్ళిపోవడం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర అంటే వేరొక మీరే పెట్టకూడదని చెప్పాను అలా నా భార్య అందరినీ కాదండి ఓయ్ రాత్రి పదింటికో ఎప్పుడో రావడం మళ్ళీ పొద్దున లేవడం సంధ్యావందనం పూజ అయ్యప్ప స్వామి గుళ్ళో దేవి నవరాత్రి ఎలా చెయ్యాలి గోపాలకృష్ణ స్వామి ఏ రోజు ఏ అవతారం పెడుతున్నారు తొమ్మిది రోజులు ఉపన్యాసాలు దేని మీద చెప్దాం ఈ మాటల గురించి ప్రసంగం తొమ్మిది బాకు పెడితే చక్కగా వేడిగా పలహారం చేసేసి చక్కగా మళ్ళీ స్కోటర్ ఎక్కి ఆఫీస్ ఆయన అదృష్టవంతుడు నువ్వు అదృష్టవంతుడు నీకు చదువు అక్కర్లేదు సంధ్య అక్కర్లేదు ఆటలు నా కర్మరాన్ ఆయన ఇలాంటి తండ్రి కొడుకు అంటుంది ఎంత గమ్మత్తు చూడండి అదే పాత్ర అమ్మ అమాయకత్వం ఆక్రోషం తీసుకొచ్చి దింపేశారు పోతన గారు ఆవిడ అంది కృష్ణుడిని పట్టుకుని కొట్టలేక కడుపులో మంట వాడిని కొట్టలేక వీరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులు కారా ఎన్నడు నువ్వు ఎన్న తినరట సోరత్వం బించుకయ్యును నెరరట ధరిత్రినిట్టి నియతులు కలరే అబ్బో ఏమిటండో మీరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కారేమిటి పాపం ఇలా దొరికిపోయారేమిటో పాపం మీరు ఎప్పుడూ వెన్న తినలేదే మేము ఎప్పుడన్నా మీకు వెన్న పెడితే కదూ మేము సంపాదించుకున్న వెన్నంతా తీసి కుండల్లో పెట్టి దాచుకుంటాం పిల్లాడని ఎప్పుడైనా పెడితే పాపం నీకు వెన్న తెలుస్తుంది తెలియదు కదా ఇతర ఇళ్లలోకి వెళ్ళి దొంగతనాలు చేస్తున్నావు అంటే ఇటు ఆయన్ని అంటున్నట్ట తను అనుకుంటున్నట్ట రెండూ తెలియదు ఒక ఆక్రోషం అనమాట వీరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులు కారా ఎన్నడూ వెన్న తినరట సోరత్వం మించుకయ్యను నెరరట ధరిత్రినిట్టి నియతులు కలరే ఒరే భూమి మీద నీ ఎంత మంచి పిల్లాడు ఉన్నాడరా ఎంత అదృష్టం రా నాకు నీలాంటి కొడుకు నిజమే యథార్థమే నిజంగా ఆవిడకి అలాంటి కొడుకే అని అని ఒక మాట అంటుంది ఆవిడ మళ్ళీ అంతలోనే కోపం ఏమనుకుంటున్నావా ఒరే మీ నాన్నగారి వరకు అక్కర్లేదు రోజు సాయంకాలం పొట్టు నేను కూర్చోబెట్టానంటే నేను చదువుకున్నా నెమ్మే తెలుసా మా నాన్న చదివించారు పోస్టల్ చూసినలో పేసేయాలని అనుకుంటున్నామేమో కానీ నేను బాగా చదువుకున్నాను నాకు వచ్చిన ఈ సబ్జెక్టులన్నీ ఎందుకు అవన్నీ పిల్లాడి దగ్గర 
ఆక్రోశం అనమాట వాడి ఇవన్నీ విని చక్కగా బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి అమ్మ అలా వెళ్ళి కళ్ళు ఒత్తుకుంటుంటే వీడు మెల్లిగా సౌండ్ మ్యూట్ చేసి కార్టూన్ టీవీ పెట్టుకు చూసుకుంటుంటాడు వీడు అమ్మ కోపం తాటాకులం అంత అలాగే ఉంటుంది కృష్ణుడు కూడా అంతే ఆవిడ ఆ కృష్ణుడి చెయ్యి పట్టుకుని పట్టెద పట్టిన పట్టుబడని నిన్ను పట్టెదనని పట్టుకొని పట్టుట పెట్టే పట్టుబడ వండ్రు పట్టి పట్టుకొన నాకు కాక పరులకు వచ్చమే అంతలోనే గొప్ప ఓసారి వెనక్కి తిరిగి చూసింది గోపకాంతలు అందరూ కనబడ్డారు ఆ ఏమిట్రా నువ్వు వీళ్ళు ఎవరికి దొరకవుటా పట్టుకుంటే దొరకడు పారిపోతాడంటున్నారు ఎవరికి దొరకకుండా వెళ్ళిపోతాట ఏ అంత మనగాడివా నేను పట్టుకోవాలంటే దొరకవా చూసారా పట్టుకున్నానా ఇలా పట్టుకుంటాను ఏమైనా చేస్తాను కొట్టేస్తాను కూడా నిన్ను ఏ మా వాళ్ళ అనుకుంటున్నా అంటే అంతలోనే వచ్చిన గొప్పతనం వచ్చిన అతిశయం అని అసలు లోపల పిరికితనం ఏంటి వీడిని కడదామని వదిలి తాడు తెచ్చింది అనుకోండి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ దొరకడం అందుకని ఎడం చేత్తో పట్టుకునే ఉండాలి లోపల అసలు ఇది పైకి పిల్లవాడిని గట్టిగా తిడుతూ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ తిడితే వీడి వెంగెట్టుకుని జ్వరం వస్తుందేమో మళ్ళీ వాడికి జ్వరం వస్తే ఏడిస్తే ముక్కులోంచి నీళ్ళు వస్తే చెవు పోటు వస్తుంది రాత్రి అందుకని ఎక్కువ తిట్టదు తిట్టకుండా మళ్ళీ కడుపులో వీడు ఏడుస్తాడేమో అని బెంగ కళ్ళంబట నీళ్లు రానంత సేపే తిడదామని కళ్ళమక్క చూసుకుంటూ తిట్టడం అలా ఎడం చెయ్యి వదిలేస్తే పారిపోతారని ఎడం చెయ్యి పట్టుకుని తజ్జనని లోగిటింగల రజ్జు పరంపరల శిశు కట్టం బొజ్జ తిరిగి రాదయ్యే జగజ్జాలములున్న బొజ్జ కట్టందరమే ఆ ఎడం చెయ్యి పట్టుకుని పిల్లాన్ని పట్టుకుని ఇంట్లోకి ఎడుతోంది ఆ కవ్వానికి ఇంతకు ముందు వాడి వదిలేసినటువంటి పనికి రాని తాడు తెస్తోంది పిల్లాడి కడుపు చుట్టూ తిప్పుతోంది రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తోంది మళ్ళీ లోపలికి తీసుకెడుతోంది ఇంకో తాడు అట్టుకు వస్తోంది ఈ తాడు ఈ తాడు మూడేస్తుంది మళ్ళీ తిప్పుతుంది మళ్ళీ రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తుంది మళ్ళీ లోపలికి తీసుకెడుతుంది మళ్ళీ ఇంకో తాడు తెస్తుంది మళ్ళీ మూడేస్తుంది మళ్ళీ రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తుంది మళ్ళీ లోపలికి ఎడుతుంది జగజ్జాలములున్న బొజ్జ కట్టంతరమే సమస్త బ్రహ్మాండములున్న కడుపు ఆ కడుపు దాన్ని ఎవడ కడతాడు ఏ తాళ్ళు సృష్టిస్తారు కానీ ఆవిడ వెళ్ళిపోతోంది తాళ్ళు తెచ్చేస్తోంది కట్టేస్తోంది కట్టేస్తుంటే చూశాడు 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 పరమాత్మ ఎడం చెయ్యి అట్టుకుంటోంది తీసుకెడుతోంది తీసుకొస్తోంది కొలత చూస్తోంది తగ్గుతోంది మళ్ళీ పెడుతోంది మళ్ళీ తెస్తోంది ఆయన చూసి 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 అనుకున్నట్ట పిచ్చమ్మ నా బొజ్జ కడతావా రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తూనే ఉంటుందమ్మా అలా వస్తేనే భక్తి అని కట్టుబడిపోయి మౌనులచే యోగులచే దానులచే యోగ సంవిధానులచే తన్ పూని నిబద్ధుండగునే శ్రీనాథుడు భక్తి అన్నారు పోతన గారు ఆ పిల్లవాణ్ణికి పొట్టకి ముడేసేసి రెండో కొస తీసుకెళ్లి ఒక రోటికేసి కట్టేసింది కట్టేసి బెత్తం పట్టుకుని నిలబడి ఇప్పుడు ధైర్యం ఇంకా అమ్మయ్య వీడు పారిపోడు ఇంకా పాపం ఆ కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళింటికి వెళ్ళావు వెన్న తెచ్చావు ఆ దొంగతనం చేసావు చూడు నిన్ను ఏం చేస్తాను ఇలాగే కట్టి పారేస్తాను నీకు అమ్మం పెట్టాను అది ఇది శాసనం చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఏమీ తెలియని వాళ్ళ బెక్కుతూ ఏడుస్తూ అమ్మ దగ్గర ఒక దోషిలా నిలబడ్డాడు ఈ గోపకాంతలు అందరూ చూసి మిటికలు విరిచి నవ్వుతున్నారు ఇవ్వాలంటే తాడు కట్టింది మా అమ్మ వదిలేశాక చెప్తాను మీ పని అనుకున్నాడు అనుకున్నాడు అమ్మ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆ రో ఆ రోటిని మెల్లిగా లాక్కుంటూ అలా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఆ పెరట్లో రెండు పెద్ద పెద్ద మద్ది చెట్లు ఉన్నాయి ఆ రెండు మద్ది చెట్లలోంచి తాను దూరిపోయాడు రోలు అడ్డం పడింది గట్టిగా లాగుతున్నాడు ఆ రోల్ని లాగుతుంటే ఆ రోటి యొక్క ఆ వేగానికి దాని శక్తికి అది లాగుతున్నటువంటి ఒత్తిడికి వంద దివ్య సంవత్సరముల నుంచి పెరిగినటువంటి పెద్ద పెద్ద అర్జున వృక్షాల ఆ మద్ది చెట్లు పెద్ద చప్పుడు చేస్తూ నేల మీద పడిపోయి ఆ పక్కనే పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు అందులోంచి ఇద్దరు యక్షులు బయటకు వచ్చారు వాళ్ళిద్దరి పేరు నల నలకూబర మణిగ్రీవులు వాళ్ళిద్దరు కుబేరుడి యొక్క కుమారులు ఆ కుబేరుని యొక్క కుమారులైనటువంటి నలకూబర మణిగ్రీవులు పరమశివుడి పక్కన నిలబడి సేవ చేస్తుండేవారు మేము పరమశివుడి యొక్క భృత్యులం కుబేరుడి కొడుకులం మాకు ఐశ్వర్యానికి లోటు లేదు అని లోపల అహంకారం విపరీతమైన పొగరం అందుచేత ఒకనాడు వెండికొండ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆకాశ గంగలో స్నానం చేస్తున్నారు అది గంధర్వకాంతలతో కలిసి స్నానం చేస్తున్నారు ఆ గంధర్వకాంతలు పాటలు పాడుతున్నారు ఒక పక్కన మగువ తాగినది ఆ మధిర అందుచేత రెండింటి మైకముతో వాళ్ళకి కన్ను కాలు తెలియలేదు ఎదురుగుండా నారద మహర్షి వస్తున్నారు అంతటి మహాపురుషుడు వస్తున్నప్పుడు లేచి నమస్కారం చెయ్యాలన్న ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కూడా పాటించలేదు కానీ స్నానం చేస్తున్న గంధర్వకాంతలు గబగబా ఒడ్డుకొచ్చి బట్ట కట్టుకుని ఆయనకి నమస్కారం చేశారు చూశాడు నారదుడు ఎప్పుడూ కూడా మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు శాపం ఎందుకు ఇస్తారంటే 
అలా నారదుడి పట్ల చేసినటువంటి అపచారానికి ఇన్ని కోట్ల జన్మలు వీళ్ళు బాధపడాలి ఏ పొరపాటు జరిగిందో ఆ పొరపాటుని తీసేసి వీళ్ళని ఉద్ధరించాలి ఋషుల యొక్క హృదయం అలా ఉంటుంది అందుచేత ఆయన అనుకున్నారు కలకంటులతోడ కూడి 